வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸோ முதல் கொஷின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட சிங்கில் வந்து ரொம்ப துரு பிடிச்சிருக்கு அதை வந்து முதல்ல க்ளீன் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது துருவே கிடையாது முதல்ல அது என்னன்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த சிங்கில் வந்து லீக்கேஜ் இருந்திருக்கு போல இருக்கு ஸோ அப்போ அதுக்காக எம்சிஎல் மாதிரி ஏதோ அது என்னன்னு எனக்கு கரெக்டாக தெரியல அவங்க வந்து அதை வச்சு அடைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து ப்ராப்பராக பண்ணாமல் சிங்கோட நார்மல் அந்த ஸ்டீல் பிளேஸில் எல்லாத்துலேயுமே அது பட்டதுனால அதை வந்து இப்போ க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு அதை வந்து அவங்க வந்து அதை அப்படியே தான் விட்டுருக்காங்க ஸோ அடைச்ச இடத்த மட்டும் விட்டுட்டு இதை வந்து க்ளீன் பண்ணலை உடனேவும் க்ளீன் பண்ணல அது வந்து நல்லா இறுகி போயிருக்கு இது துரு இல்லைங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஏன்னா நேரில் பார்க்கும் போது நமக்கு தெரியும் ஆனால் அங்கங்கே இந்த மாதிரி கருப்பு கருப்பாக இருக்கும் போது என்ன அப்படின்னு கேட்கும் போது எனக்கு வந்து அவங்க சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் இது தான் நான் வந்து எல்லா மெத்தட்ஸும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் இது வந்து போகவே இல்லை அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா எனக்கு வந்து என்ன இதாக இருந்ததுன்னா ஓகே நான் இதை க்ளீன் பண்ண போய் வந்து க்ளீன் பண்ணுறேங்கிற பேரில் அவங்க ஆல்ரெடி லீக் இருக்குங்கிறதுக்காக பேஸ் பண்ணி வச்சிருக்க இடத்துல ஏதாவது கொஞ்சமாக ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா கூட அது எனக்கு ப்ராப்ளம் தான் ஸோ அதுக்காக நான் திருப்பி வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால நான் வந்து இந்த பாட்டை இப்படியே விட்டுட்டேன் ஸோ இதை வந்து உங்ககிட்ட சொல்லிடலாம் அப்படிங்கிறதுனால தான் மெயினாக வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரிப்பீட்டடாக வர கொஷின்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இட்லி மாவுக்கு ரேஷியோ சொல்லியிருந்தேன் அந்த வீடியோவில் இட்லி மாவுக்கு வந்து சொன்ன ரேஷியோவில் டவுட்ஸ் கேட்குறீங்க அதாவது நான் வந்து இட்லி அரிசி நாலு கப்பு அப்புறம் பச்சரிசி ஒரு கப்பு உளுந்து ஒரு கப்புன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதில் வந்து பச்சரிசி போடணுமா பச்சரிசி போடலைன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதை வந்து இந்த வீடியோவில் இன்க்ளூட் பண்ணால் பார்க்குற எல்லாருக்குமே அது தெரியுமே அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் கப்பு புழுங்கல் அரிசி போட்டுக்கலாம் உளுந்து வந்து ஒரு கப் போடுங்க உங்களுக்கு வந்து உளுந்து நான் போடுற உளுந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உதயம் பிராண்டோட அது வந்து நல்லா உப்பி வரும் அதை யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் அது ஒரு கிலோ அரிசிக்கு வந்து நீங்கள் இரநூறு கிராம் உளுந்து போட்டிங்கன்னா போதும் இதை வந்து உதயம் பரப்பாக இருந்ததுன்னா அது சம்டைம்ஸ் என்னென்னா நூற்றி ஐம்பது கிராம் போட்டாலே ரொம்ப பொங்கி வரும் அதை நீங்கள் உளுந்து வாங்கி ஒரு டைம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் அந்த வாங்கின பேக்கெட்டை ட்ரை பண்ணும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அந்த பேக்கெட் காலியாகிற வரைக்கும் நம்ம அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உதயம்லையே ஒரே மாதிரியே தான் எல்லா டைமும் வருமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை ஒரு மாதம் நான் வாங்குற உளுந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உப்பி வரும் இன்னொரு மாதம் வந்து அந்த அளவுக்கு உப்பாது அந்த அளவு போட்டால் ஒரே அளவு போட்டால் ஸோ அப்போ அந்த அளவு வந்து மாத்திர மாதிரி வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து லூஸில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும்ல அந்த உளுந்து வந்து உப்பி வருமா என்ன அப்படிங்கிறது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் போடுங்க ஏன்னா உளுந்தோட கன்சிஸ்டன்சி உளுந்து உப்பி வர்றது ஈடு வர்றது இதை பேஸ் பண்ணி தான் இட்லி தோசை இதெல்லாம் ரொம்ப சாஃப்டாக தோசை ரொம்ப முறுமுறுன்னு வர்றது எல்லாமே இதை பேஸ் பண்ணி தான் வரும் அரிசியை நீங்கள் வந்து அஞ்சு கப் போட்டுக்கலாம் நாலு கப்புக்கு பதிலாக அப்புறம் வந்து கடையில் வந்து இட்லி நொய்யின்னே விற்கிது இட்லிக்கு உள்ள அரிசி நொய்யின்னு விற்கிது அது பார்த்தீங்கன்னா கிலோ முப்பதுலேருந்து கொஞ்சம் வேரி ஆகும் அரிசி வந்து ரெண்டு கப்பு அந்த நொய் வந்து ரெண்டு கப்புன்னு நீங்கள் ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் வந்து சில சமயம் இட்லி அரிசி வாங்கல நொய் தான் இருக்குன்னா நாலு கப்புமே நான் இட்லி நொய்யே போட்டுருவேன் ஸோ அந்த நொய் போடும் போதுமே நல்லா தான் வரும் எனக்கு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் தெரிஞ்சதில்லை ஸோ நான் வந்து கலந்தும் போடுவேன் இல்லைனா இதுவே நிறைய இருந்ததுன்னா நொய்யே மட்டுமே நான் போட்டுப்பேன் நீங்களும் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அடுத்த கொஷின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிதியடி வந்து மெஷினில் போடலாமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ மெஷினில் போடுறதுனா போடலாம் அது ஒன்றும் போடக்கூடாதுலாம் கிடையாது நான் அதை தான் உங்களுக்கு ரிப்ளைலையும் சொல்லியிருப்பேன் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டப்போ போடுறதுனா போடலாம் நான் அதை ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் கால் மிதியடி போட்டு துவச்சதுக்கு அப்புறமா மெஷின் ட்ரம் கிளீனிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அப்போ பண்ணலாம் நம்ம ட்ரம் கிளீனிங் வந்து ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு டைம் தான் பண்ணுவோம் ஸோ நான் வந்து எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா கையில் தான் துவப்பேன் ஏன்னா நான் நல்லா ஊற வச்சிடுறதுனால எனக்கு பெருசாக எஃபர்ட் கொடுக்கணும்னு அவசியம் அப்புறம் சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க இது வந்து இப்படி ஊற வச்சு துவைக்கிறது கஷ்டமா இருக்குன்னு அப்பயும் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஹாட் வாட்டரை சுடு தண்ணியில ஊற வச்சுட்டு நீங்க வெல் துவைச்சிங்க அப்படின்னா சுடு தண்ணியிலே ஊற வச்சுட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு மணி நேரம் டு ஒன்றரை மணி நேரம் நல்லா ஊறுனிச்சுன்னா நீங்க நல்லா ஈஸியா துவைக்கிறதுக்கு
பட் பண்றதுனா பண்ணலாம் அடுத்தது கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா இந்த மிக்சி கிளீனிங் வீடியோல வந்து நிறைய பேர் வந்து நான் வெம் லிக்விடே யூஸ் பண்ணி கிளீன் பண்ணிப்பேன் இதுக்கு எதுக்கு பேக்கிங் சோடா வினிகர் இதெல்லாம் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ நீங்க பிளீஸ் என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த வீடியோவை போய் ஃபுல்லா பாருங்க நீங்க ஃபுல்லா பார்த்தா தான் நாங்க என்ன சொல்லியிருக்கேன்னு தெரியும் நான் அதுலயே ஒரு அஞ்சாறு ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்ன மிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுல வந்து இந்த பாத்திரம் விளக்குறதுக்குள்ள லிக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்க யூஸ் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லல நான் எப்படி கிளீன் பண்றேன் அப்படிங்கறத தான் அந்த வீடியோல போட்டுட்டு இந்த மாதிரி வேற ஆப்ஷன்ஸும் இருக்கு நீங்க உங்களுக்கு வேணும்னா இதை கூட நீங்க ட்ரை பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப ரிப்பீட்டடா வந்த கொஸ்டின்ஸ்ல கொஞ்சம் முக்கியமானதா பார்த்து எடுத்து இந்த வீடியோல சொன்னா எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறதுனாலதான் இந்த வீடியோல ஷேர் பண்ண உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணிட்டு மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் பாய் பா